நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில வாழ்க்கையில் எல்லா நிலையிலேயும் துன்பத்தை சந்தி கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர் பெரியவரை தரிசிக்கவும் பெரியவர் அவருக்கு கூறிய ஆலோசனைகளை எல்லாம் நேற்று பார்த்தோம் அதனுடைய இறுதியில் உன்னுடைய வீட்டில் கணபதி ஹோமம் செய் என்று சொல்ல அவரும் கணபதி ஹோமம் செய்த நிலையில அவருக்கு இருந்த இக்கட்டுகள் எல்லாம் நீங்கி அவர் நல்ல நிலையை அடைந்ததையும் நாம் பார்த்தோம் அதே மனிதர் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஒரு கணபதி ஹோமத்திற்கு இவ்வளவு சக்தியா எப்படி இவ்வாறு நடந்தது என்று கேட்க போக பெரியவர் கணபதி ஹோமத்தின் பின்னால் இருக்கக்கூடிய நுட்பமான பல சங்கதிகளை அவருக்கு எடுத்து சொன்னார் அவருக்கு எடுத்து சொல்லுகின்ற சாக்கில அவர் நம் எல்லோருக்குமே சொல்லி இருக்கிறார் என்று நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர் சொன்ன விதம் ரொம்ப எளிமையானது கணபதி ஹோமம் என்பது ஒரு தபால் பெட்டியை போல் என்று தொடங்கினார் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல தபால் பெட்டியில நாம என்ன செய்வோம் தபாலை எழுதி போடுவோம் முகவரி எழுதி போட்டு விட்டால் உரியவரிடம் அது போய் சேர்ந்து விடும் அந்த பெட்டியில் போடுவதோடு நம்முடைய வேலை முடிந்து விட்டது மற்றதை அந்த பெட்டி பார்த்து கொள்ளும் அதே போல கணபதி ஹோமம் என்பது நாம் பிரார்த்தனைகளோடு அணுக வேண்டிய ஒன்று மற்றதையெல்லாம் அந்த ஹோமம் பார்த்து கொள்ளும் என்று தபால் பெட்டியை உதாரணம் சொல்லி அவர் சொல்லவும் கேட்டவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அடுத்து அவர் சொன்னது ஹோமம் என்றால் என்ன என்று தெரியுமா என்று கேட்டார் தீ வளர்த்து யாகம் செய்வது தானே என்று சொன்ன பொழுது அவர் சொன்னார் ஒரு குடும்பம் தன்னுடைய நலத்தின் பொருட்டு ஒரு வீட்டிற்குள் நிகழ்த்துவதற்கு பெயர் ஹோமம் அதே எல்லோருக்கும் பொதுவாக அதாவது நாட்டிற்கு பொதுவாக எல்லோருக்குமாக நிகழ்த்துவதற்கு பெயர் யாகம் முதல்ல ஹோமத்துக்கும் யாகத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையை தெரிந்து கொள் என்று சொல்லிவிட்டு ஹோமம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள் ஹோமம் நமக்கு அருகே உள்ள நல்ல சக்திகளுடன் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி தருகிறது என்று சொன்னார் வீட்டில் மின்சார இணைப்பு இருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு செல்போனை சார்ஜ் பண்ணணும் என்று சொன்னால் நாம் அந்த இணைப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு சார்ஜ் செய்து கொள்கிறோம் அந்த மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு வீட்டில் விளக்கை எரிக்கிறோம் ஃபேனை ஓட விடுகிறோம் ஏசியை இயக்கிக் கொள்கிறோம் இப்படி அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நாம் வாழ்வது போல நமக்கு மின்சாரத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் நமக்கான நன்மைகளை பெறுகிறோமோ அதே போல கோபம் என்பது கண்ணுக்கு புலப்படாத நல்ல சக்திகள் நம்மை சுற்றி இருக்கிறது அந்த கண்ணுக்கு புலப்படாத காரணத்தினாலே நாம் வெற்றிடம் என்று நினைக்கின்றோம் உண்மையில் வெற்றிடம் என்று ஒன்று கிடையாது இந்த வெற்றிடத்துக்குள்ளே ஏராளமான ஒலி சப்தங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றன அந்த ஒலி சப்தங்கள் தொலைக்காட்சி பெட்டி வழியாகவும் கைபேசி வழியாகவும் பல்வேறு உபகரணங்கள் வழியாகவும் வெளிப்பட்டுக்கும் கொண்டிருக்கின்றன நாம் பேசுகின்ற பேச்சின் அதிர்வுகள் எல்லாம் வெளியில் தான் பரவுகின்றன நம் கண்களுக்கு அது புலனாகவில்லை என்கின்ற காரணத்தினாலே வெளியில் எதுவும் இல்லை என்று சொல்லிவிடக்கூடாது வெளியில் இதை கடந்து பல அற்புதமான சக்திகள் இருக்கின்றன அந்த சக்திகளோடு ஹோமமானது நமக்கு தொடர்பை ஏற்படுத்தி தடுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு அவர் இன்னொன்றும் சொன்னார் நாம் இன்சாட் போன்ற கருவிகளை விண்ணுக்கு ஏவுகிறோம் அப்படி ஏவிவிட்ட கருவி விண்ணிலே பழுதடைத்து விட்டது என்று சொன்னால் நாம் ஒரு விமானத்தில் ஏறி அந்த இன்சாட்டை நெருங்கி சென்று அதற்குள்ளே புகுந்து அதை சரி செய்வதில்லை கீழே இருந்து கொண்டே அதில் ஏதாவது ஒரு கோளாறு என்று சொன்னால் இங்கிருந்தே சரி செய்கிறோம் சரி செய்த மாத்திரத்தில் அங்கேயும் சரியாகி விடுகிறது எப்படி விஞ்ஞானம் இதை சாதிக்கிறதோ அது போல நம்முடைய ரிஷிகளும் மண்ணில் இருந்து கொண்டே இதை போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு விண்ணில் இருக்கும் கோளாறை சரி செய்கிறார்கள் அதாவது நம் ஜாதகத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கோளாறு என்று நாம் நினைக்கக்கூடிய காரிய தடை வறுமை கடன் போன்ற சிக்கல்கள் இருக்கிறது அல்லவா இதெல்லாம் நம்மை பொறுத்த மட்டில் நமக்கு தடையாக இருக்கின்ற ஒரு விஷயங்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த தடைகளை இங்கிருந்து கொண்டே இந்த ஹோமத்தின் வாயிலாக நாம் அதை சரி செய்து கொள்ளுகிறோம் என்று சொல்லுகிறார் 
சொல்லிவிட்டு ஹோமத்தில் இந்திராய சுவாகா என்று சொல்லி நாம் இந்திரனுக்கு அவிர்பாகத்தை கொடுக்கும் பொழுது இந்திரன் வந்து கட்டாயம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் தீ வளர்த்து நெய்யில் தொடர்புடைய நெருப்பை வளர்த்து நாம் அந்த மந்திரத்தை சொல்லி உச்சரிக்கும் பொழுது விண்ணகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களோடு ஒரு தொடர்பு உடனடியாக ஏற்பட்டு விடுகிறது எப்படி தீப்பந்தத்தை கொளுத்திய மாத்திரத்தில் அந்த வெளிச்சம் காரணமாக இருட்டு தூர விலகி போய்விடுகிறதோ அதை கொளுத்தின மாத்திரத்தில் எப்படி அது நிகழ்கிறதோ அது போல வேள்வியை தொடங்கின மாத்திரத்தில் இந்த விஷயம் நடந்து விடுகிறது என்று சொன்ன பெரியவர் எப்ப இதனால நமக்கு தேவர்களோடு தொடர்பு ஏற்படுகிறது குறிப்பாக ஹோமங்களில் எத்தனையோ ஹோமம் இருக்கு பலவிதமான ஹோமங்கள் இருக்கிறது சுதர்சன ஹோமம் இருக்கிறது நவகிரக ஹோமம் இருக்கிறது வாஸ்து ஹோமம் இருக்கிறது அதே போல கலா பார்வதி ஹோமம் என்று ஒன்று இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் காமியார்த்தமாக வாழ்கின்றவர்கள் நாம் நம் வாழ்க்கையில் இன்பம் துன்பம் ரெண்டும் கலந்திருக்கிறது இதில் சில நேரங்களில் நம்முடைய கர்மவினை காரணமாக துன்பம் அதிகரித்து தாழ முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுது இந்த ஹோமம் போன்ற காரியங்களில் ஈடுபட்டு நாம் அதை தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி பெறுகிறோம் அல்லது அந்த ஹோமத்திற்கு பரிகாரம் செய்து அதிலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறோம் அதில் பலவித ஹோமங்கள் இருந்தாலும் கணபதி ஹோமம் தான் தலை சிறந்தது அதுதான் ஹோமங்களில் முதன்மையானது என்று விநாயகருக்கு உண்டான சிறப்பினை பெரியவர் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லுகிறாள் அதே போல் நாம் ஒரு காரியம் செய்கிறோம் முதல் கோணல் முற்றும் கோணல் அதுபோல நாம் தொடங்கின வினை தவறாக போய்விட்டது என்று சொன்னால் அதையும் கணபதி ஹோமம் செய்யும் பொழுது அந்த ஹோமத்தினுடைய பலன் காரணமாக அந்த கோணல் நேராகி காரியம் நல்ல விதமாக நடக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு இதை உருவாக்கியவர் யார் தெரியுமா என்று கேட்கிறார் கனக ரிஷி என்கின்ற ஒரு ரிஷிதான் இப்படி ஒரு உபாயத்தை கண்டறிந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு சிக்கல்கள் வரும்போது அந்த கணபதியை தொடர்பு கொள்வதற்கு வழி செய்தவர் அவர் பெயராலே இதை வடிவமைத்தவர் இதை முதல் முதலில் இந்த ஹோமத்தை செய்தவர் காஷ்யப மகரிஷி என்பவர் என்று இந்த உதிரி தகவல்கள் இருக்கிறதா அதையும் சொல்லுபவர் கணபதி ஹோமத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது எது தெரியுமா சங்கல்பம் அதாவது வேண்டிக் கொள்ளுதல் தூய்மையான மனதோடு ஹோமம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக நம்முடைய பிரச்சனை அதை பிரார்த்தனையாக சொல்லி மனதார வேண்டிக் கொள்ளுவது அப்பொழுதுதான் அந்த ஹோமத்தினுடைய பயனை நாம் அடைய முடியும் இதெல்லாம் செய்ய தவறிவிட்டு ஹோமத்தை மட்டும் செய்தால் நம் கணக்கில் புண்ணியம் சேரும் பிரச்சனை அப்படியே தான் இருக்கும் நான் ஹோமம் செஞ்சேன் எனக்கு பிரச்சனை தீரலை என்று சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் ஆகையினால ஹோமத்தில் பிரார்த்தனை சங்கல்பம் என்கின்ற பிரார்த்தனை ரொம்ப முக்கியம் என்று கணபதி ஹோமம் என்கின்ற ஒரு ஹோமத்தின் பின்புலத்தில் இருக்கின்ற நுட்பங்களை எல்லாம் அப்படியே வரிசையாக அடுக்குகிறார் பெரியவர் இது போல அவர் அநேக செய்திகளை நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் தொடர்ந்து சிந்திக்கிறார் 